各位网友，大家好，欢迎来到报名说。俄罗斯军事评论网站在三月十一号发文揭露乌克兰向北约发出的最新军事援助的请求。他们的新愿望是美国生产的 Mk 二零十眼二航空极速炸弹。由于乌克兰空军航空兵大部损失，不可能呢以标准的方式投放这一炸弹。他们希望啊，将它作为无人机使用的小型弹药来使用。路透社三月六号报道，在美国众议院武装力量委员会工作的国会议员克劳乌和斯密特尔透露啊，乌克兰近期提出了请美国提供美国现役的极速弹药的需求。之前呢，基辅请求向其提供一百五十五毫米的极速炮弹，现在这一清单在没有公布的情况下，又增加了 Mk 二零十眼二航空极速炸弹。乌方希望啊，这些装备将有助于打击俄军。十眼二航空极速炸弹呢，是一种大面积反坦克子母弹，一枚 Mk 二零装载着二百多枚子弹药，可杀伤四千八百平方米内的目标。由美国在六十年代的下半期研制，一九六八年列装海空军战术航空兵，海军陆战队的航空兵呢，获得的型号称为 Mk 二零。美国空军列装的炸弹称为 C L U 九九，十眼二炸弹广泛用于美国战术航空兵参加的各种冲突。根据出动的数量和强度，消耗超过了数万枚。在沙漠风暴战役中，美国海军、空军和海军陆战队总共投放了大约二点八万枚十眼二炸弹。空军使用的 C L U 九九是圆柱形的航空炸弹，头部啊。是尖拱形的整流栈，配备展开的尾翼，炸弹的长度 2.3 米，弹体的直径达到335毫米，翼面翼展大约是900毫米，总重大概是220千克。炸弹的内部有274个子战斗小单元 Mk 1 1 8每一个 Mk 1 1 8战斗单元呢都是微型的聚能弹药，流线型的弹体，有尾翼，弹药的重量是600克。其中一百八十克是巨轮装药，计算的穿甲的厚度是一百九十毫米。根据最新的消息，美国呢暂时还不打算向乌克兰提供 Mk 二零极速弹药，很可能这与美国的法律限制有关。二零零九年，奥巴马总统签署了命令，据此呢，美国不能出口隐性不起爆、概率很高的这种极速弹药。显然呢 ，Mk 二零。和 Mk 幺幺八受到了这一限制，但是现有的禁止极速弹药使用的公约与乌克兰几乎没有任何关系，华盛顿和基辅都没有签署这一协议，因此从形式上它是有权生产使用极速弹药。把美国的 Mk 二零航空极速炸弹拆解开，单独使用里面的子炸弹，这个建议引人注目。乌军没有 Mk 二零航空极速炸弹的真正的载机。使用独立的子炸弹呢，作为轻型无人机的战斗载荷是可行的。基于现有飞行器和弹药的无人打击系统，在乌军呢广泛的使用，表现优异。这个时候，乌军希望获得外国的炸弹和弹战斗单元，说明呢，乌军自己适用于无人机使用弹药的储备基本上消耗殆尽。因此呢，乌克兰当局再一次请求外国庇护者提供武器弹药。特别是小型的无人机可以携带的这种小型炸弹，期望加强乌军的攻击能力。但是美国政府并不急于做出援乌的决策，乌方呢不得不向美国国会的这些立法者求援，向白宫施压。未来 Mk 二零航空极速炸弹会否进入乌克兰战场，目前还不得而知。乌克兰战场呢已经成了各种武器装备和弹药的试验场所，每一天。都有乌克兰人在这些武器弹药的打击下丧生，每一处都有乌克兰人的家园被摧毁，这真是乌克兰这个国家的悲哀呀！那些向乌克兰源源不断的输送武器弹药，始终向乌克兰局势交由地刀子的人，真是丧尽天良。好，这句话题我们就说到这里。